Die thema van volgens zijn woord is The Hope of Israel. En ik is blij mijn vrouw die daar preek hier gesit van een beeld wat ons sal kan sê is die beeld van Jesus. Ons weet natuurlijk het is niet, maar dit is de voorstelling. The hope of Israel is Jesus. Ik neem hier nou Romeine 11 van de vers 25. There is a secret truth, my friends, which I want you to know. For it will keep you from thinking how wise you are. It is that the stubbornness of the people of Israel is not permanent, but will last only until the complete number of Gentiles come to God. Toe Jesus die eerste keer aarde toe kom, het die meerderheid van Israel om nie aanvaard as die Messias nie. Hulle het een redder verwacht wat dadelijk oor die aarde sou heers en hulle sou red uit hulle Romeinse verdrukking. Hier die eierwijsige verharding van Israel sal tot die einde kom. Wanneer die volheid van die heidene in die koninkryk van God ingegaan het. Toe Israel vir Jesus verwerp, toe kom die evangelie na ons toe, die heidene toe, wat ook bekend staan as die kerk eeuw. Maar nou, my boete en sissie, is die kerk eeuw bezig om na een einde toe te kom. Romeine 11, 26, and this is how all Israel will be saved, as the scripture says. The Savior will come from Zion and remove all wickedness from the descendants of Jacob. Wanneer die kerk jou eindig met die wederkomst van Jesus, sal Israel vir Jesus erken as die Messias en hulle sal gered word. Romeine 11, 27 I will make this covenant with them when I take away their sins. Vers 28 Because they reject the good news the Jews are God's enemies for the sake of you Gentiles but because of God's choice, they are his friends because of their ancestors. Vers 29 For God does not change his mind about whom he chooses and blesses. Al het die jode nie vir Jesus aanvaar nie, bly vader nog getrou teen oor sy beloftes wat hy gemaakt het teen oor Abraham. Vers 30 As for you Gentiles, you disobeyed God in the past, but now you have received God's mercy because the Jews were disobedient. As gevolg van die ongeloof van Israel, het ons genade ontvang om die evangelie te hoor en een geleentheid te hee om Jesus aan te neem. Vers 31 In the same way, because of the mercy that you have received, the Jews now disobey God in order that they also may now receive God's mercy. Jy sien, dit is net dier genade dat ons gered kan word en hier die selde genade wat ons ontvang het, gaan ook aan Israel betoon word. In teendeel is ons verhouding met Jesus een getuienis vir Israel wat hulle jaloers moet maak om ook so een verhouding te hee met Abba Vader as wat ek in die vandag die voorrecht het om te hee. 
bevestiging daarvan is in Romeine 11 vers 11 Ek vraag dan het hulle miskien gestrykel om te val? Nee, stellig nie maar dier hulle val het die zaligheid tot die heidene gekom om hulle jaloers te maak so die jode is bewust van ons verhouding met ons wat ons met Abba Vader het en dit maak hulle jaloers want hulle wil ook graag in so'n verhouding met Vader staan vers 32 for God has made all people prisoners of disobedience allemaal van ons so that he might show mercy to them all wat ons ontvang het dier Jesus Vers 33, how great are God's riches, how deep are his wisdom and knowledge, who can explain his decisions, wie kan het verduidelik, who can understand his ways, want hy ons is die skepsels, hy is die skepper, ons verstaan nie altyd vaderse planne nie, want hoe ondeergrondelik, sê dit in Afrikaans, hoe ondeergrondelik is sy oordele en onnaspeerlik sy weer. Die toekomst van Israel is dier die profete voorspel. Die verspreiding van die jode, soos jy die geschiedenis ken, en die verwoesting van die tempel, het al in die jaar 70 na Christus gebeur, soos die Jesus voorspel het. Jesus het voorspel, dat daar nie een klip op die ander gelaat sal word in die tempel nie. Een persoon met die naam van Ernst Maten, skryf in sy boek oor die tempels, dat die jode hulle geld en hulle goud en hulle kostbare besittings in holt is, van die in die mede van hulle huise weggesteek het en bewaar het. Die jode het hulle goud, hulle persoonlijke besittings, hulle kostbare besittings in holtes in die mede van hulle huis bewaar. Nou die tempel was die belangrijkste gebouw in Jerusalem op die tijd en was ook die nationale tesorie. Met die brand van die tempel het die goud wat daar was gesmeld in die klippe in. Daarom is selfs die fondatie stene uitgegrou en die tempel verander na een hoop bouwrommel. Dit is wat Jesus voorspel het. Die Romeine het die Joodse gevangenisse gebruik om hier die verskrikkelijke werk te doen. Kan nie dink wat gaan dier daar arme jode sy gedagtes hulle heilige plek van aanbidding moet hulle nou afbreek dat hulle die goud kan kry dit moes hard verskerend gewees het vir die jode Ernst Maat skryf ook in sy boek verder oor die tempels dat daar soveel goud gebuid was dat die waarde van goud in Romeine geval het Van 1948 word Israel as een staat herkende dier die verenigde volke en baie jode begin terugkeer Israel toe. Jesaja praat hieroor in Jesaja 11 vers 12 en hy sal het benien ophef vir die nazies en by mekaar laat kom die seens van Israel wat verdruif is en versamel die dochters van Juda wat verstrooi is uit die veerhoeke van die aarde. But the Jews that are returning to Israel are still in denial as far as Jesus is concerned. They return to their land but still do not accept Jesus. But there will come a day that they will be cleansed Ezekiel 36 verse 24 speaks about this. I will take you from every nation and country and bring you back to your own land. I will sprinkle clean water on you and make you clean from all idols and everything else that has defiled you. Verse 26. 
I will give you a new heart and a new mind. I will take away your stubborn heart of stone and give you an obedient heart. So following the return of, of Israel, there will come a terrible time. There's coming a terrible time over Israel that is called the Great Tribulation, which is also called Jacob's Trouble, which will be headed up by the Antichrist, who will seek to exterminate God's chosen people. Many nations will be gathered together against Israel for the great battle of Armageddon. Ons kyk nou na a profetiese woord wat in die nabije toekomst in vervoeling gaan kom. Voor die gevecht van Armageddon sal vrees vir Israel grijp. Die hoeveelheid nasies wat die in Israel gaan opstaan, gaan vrees aan jaand wees. Jeremia 30 vers 4 The Lord says to the people of Israel and to Judah, I heard a cry of terror, a cry of fear, and not of peace. I heard a cry of terror, a cry of fear and not of peace. Verse 6. Now stop and think. Can a man give birth to a child? Then why do I see every man with his hands on his stomach like a woman in labor? Why is everyone so pale? was jy al ooit in so'n situasie van vrees, dat jy naar is op jou maag, dat jy een ma een naar kol het, dat jy nie weet, moet jy opgooi, moet ek toile toe gaan, wat is dit? Een vrees wat vat. When do I see every man with his hands on his stomach like a woman in labor, why is everyone so pale? Die oorweldigde vijand wat tegen Israel opstaan, bring a vrees in hulle in, wat tot in hulle binneste, hulle siek maak. Maak a vrees in hulle wakker, dat hulle die bloed uit hulle gezichte uitloop, dat hulle, hulle soos lijke lijke, so lyk die weermachte wat tegen Israel opstaan. Die nasies, die lande wat tegen hom opstaan. Vers 7 A terrible day is coming. No other day can compare with it. A time of distress for my people but they will survive. Vers 8 The Lord Almighty says When that day comes I will break the yoke that is around their neck and remove their chains and they will no longer be the slaves of foreigners Instead, verse 9 Instead they will serve me the Lord their God and the descendant of David whom I will enthrone as king and that is Jesus Verse 11, I will come to you and save you. I will destroy all the nations where I have scattered you, but I will not destroy you. I will not let you go unpunished. Hmm. Israel, the Yerah said, I will not let you go unpunished, but when I punish you, I will be fair. I, the Lord, have spoken. Onthou my boete en sissie, die jode het Jesus verwerp. Hulle het Jesus gekruisig. Hulle is skuldig aan die moord van die Seen van God. 
Hulle sal gestra word, maar rechtverdig. Met ander woorde, hulle sal nie uitgewis word nie. In hierdie tyd, voor die geveg van Armageddon, sal die twee nasies, Juda en Israel, weer een word met een koning oor hulle, ek wil die gauw soem toevat. Ezekiel 37 vers 16 En jy mensekind, neem vir jou een stuk hout en skryf het daarop, vir Juda en vir die kinders van Israel, sy bondgenote, en neem een ander stuk hout en skryf daarop vir Jezus, die hout van Ephraim en die hele huis van Israel, sy bondgenote. Voeg hulle dan, voeg hulle dan vir jou by mekaar, die een by die ander, Juda en Israel, by mekaar, om een stuk hout te wees, en laat hulle een woord in jou hand. So moet dan die houder waar jy opgeskryf in jou hand wees voor hulle oor, hulle moet het kan sien. En sê vir hulle, so spreek die Heere, Heere, kyk ek gaan die kinders van Israel haal tussen die nasies uit waarheen ek hulle getrek het, en ek sal hulle van alle kante by mekaar laat kom en hulle bring in hulle land, en ek sal hulle een volk maak in die land, op die berg van Israel, en een koning sal vir hulle amal koning wees, en hulle sal nie meer twee nasies wees nie, en verder nie meer in twee koninkryke verdeel wees nie. Dat is baie opinies vandag, as wie is Juda en wie is Israel vandag. Daar is verloore stamme van Israel en die Ethiopia, maar nie te min nie, wat hierdie skrif ons leer is, dat al hierdie, al die jode gaan by mekaar kom, as een nasie vir die geveg van Armageddon, maar ongelukkig gaan dinge hier slechter word vir die jode voor hulle begin uitroep na Jezus toe. Die antichrist staan op tegen Israel. Zegereer 14 vers 1 Behold the day of Jehovah comes and your spoils shall be divided in your midst. Verse 2 For I will gather all nations to battle against Jerusalem and the city shall be taken and the house is plundered and the women raped and half of the city will go into exile and the rest of the people shall not be cut off from the city the antichrist will half the van Jerusalem beset Extreme cruelty, extreme cruelty will be experienced under the Antichrist. Houses plundered, the women raped. But all Israel's armies will not abandon Jerusalem. They will fight furiously. And dan sal die jode uitroep na die redder. Hulle sal uitroep na die Messias. Vers 3 Then shall the Lord go forth and fight against those nations as when he fought in the day of battle. The, they, then shall the Lord go forth. It could be referring to this, it is referring to the second coming of Jesus. That when he fought, as when he fought in the day of battle could be referring to the time that God fought for Israel to obtain their freedom from slavery in Egypt. So hy kom weer vir hulle beklei, vers 4. And his feet shall stand in that day on the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east. And the Mount of Olives shall divide from its middle. Hy gaan op die berg staan en die berg gaan opskeer. which is before Jerusalem and the Mount of Olives shall divide from its middle from the east and to the west a very great valley and half of the mountain shall move towards the north and half of it towards the south so Jesus a voete wat op die olijfberg staan is voorspel dier die engele toe Jesus opgevaar het jimmel toe hy het vir hulle gesê net so kom my terug Vers 5, And you shall flee to the valley of my mountains. For the valley of the mountains shall reach to Azel. And you shall flee as you fled from before the earthquakes in the day of Uzziah, king of Judah. 
and Jehovah my God shall come and all the saints with you. My buddy and sister, the berg wat gaan oopskeer om vir Israel een pad te maak om te vlug, het hulle voor die een ervaar toe die dode see, toe die rooie see opgemaak het voor hulle en Israel kon op droog groe hulle vijand opgelip. Die selfde gebeur net buiten Jerusalem. Want die Jesus sy voet op die berg sit, keer die berg oop en daar is een baan waar die wat in Jerusalem nog lewe kan uitvlug. When that time comes, verse says, there will no longer be cold or frost, nor any darkness. There will always be daylight, even at night time. When this will happen is known only to the Lord. Dit is net die Heere wat weet, want dit gaan gebeur, Vader wat weet, Die dag sal nie meer 24 ure lang wees nie, maar dit sal licht bly totdat die oordeel van God voorbij is. Jesus sal die oorwinning by Armageddon behal en die duivel sal met kettings vastgemaak word. Israel sal hulle bekeer en Jesus herken vir wie hy is. Vers 9, Jesaja 25 vers 9 En hulle sal in die dag sê, kyk, dit is onze God op wie ons gewag het dat hy ons kan verloos, dat dit is die Heere op wie ons gevag het, laat ons juig en bly wees oor sy hulp. Die Heere sy millennium heerskapie op aarde sal begin. Gaan ons na Zacharia 14 vers 8 toe, en in die dag sal daar levende waters uit Jerusalem uitvloe, die een helfte daarvan na die oostelike, die ander helfte na die westelike see, so met een winter sal dit so wees en die Heere sal koning wees oor die hele aarde, en die dag sal die Heere een wees en sy naam een naam. My boed Jesus sê, Jesus is die enigste hoop vir Israel. Psalm 130 vers 7 sê, wacht op die Heere oor Israel, want by die Heere is die goed en tederheid, en by hom is daar veel verlossing, en hy self, sal Israel verlos en hy self sal Israel verlos van al sy ongerechtighede nou ons wat volgend in die kerk is en die kerk eeuw is het die verwachting dat die wegraping sal plaas vind voor die verdrukking en die oorlog van Armageddon die woord is duidelik dat net vader weet wanneer Jesus terug sal kom. Israel was oorspronkelijk die olijfboom, maar was afgebreek as gevolg van hulle ongeloof. Maar Israel gaan weer ingeend word en gaan vruchtbaar word en sal getuienis wees van Godse genade. Kom ons bid vir die vrede van Jerusalem. Ek wil amper sê, kom ons bid soos Jezus gebid het, as het moendlik is, neem hier die beker weg. As het moendlik is, van dan wacht, nog baie, baie hart sê, vir hier die slim vrees raam. Kom ons wees bewus, dat dit slechts hier genade is, dat ons volgend is, wat ons is, ingeend in die luifboom. Kom ons verblij ons self in die hoop, wat daar is vir Israel, en die terugkeer van Messias. Maar maak volgens seker, dat ons recht is, vir die wegraping. Vir my persoonlik, lyk dit vir my, of dit baie nabij kan wees. Maar ons het volgens nog steeds hoop. Die woord leer ons, dat elkeen by die naam van die Heere aanroep, sal gered word. Want allemaal het gesondig, het het ontbreek hulle van die eerlijkheid van God. Die loon van die sonde is die dood, maar die genadegave van God is die eeuwige lewe in Christus Jezus, ons Heere. God bewys sy liefde daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondags was. 
die hoop wat ek in die verochend het is, as jy met jou mond die Heere Jesus belei, en met jou hart groe, dat God om met die dode opgewek het, sal jy gered word. Omdat ons dan uit geloof geregverdig is, het ons vrede by God, dier ons die Heere Jesus Christus. Amen. Amen. My boete is, as jy kan een een gebed doen, een bekeringsgebed, en ek wil vraag, ek wil nie een kans vat, dat dat iemand dit mis wat vir oog en die is nie. En ek wil vraag, dat jy net achter my sal aanbid, jy kan stil bid, of jy kan hard op bid. Is net een paar sinnetjes wat ek wil vraag, dat elkeen sal saam met my bid, asjeblief. Kom ons bid saam. Heere, ek kom na die troon van genade. Ek belei dat ek skuldig voor die is, en dat ek jy nodig het. Jere, vergewe my my sondes. Was my skewen dier die bloed. Kom neem beheer van my leven. Jere, ek groe dat God jy die dode opgewek het. Dankie dat ek dier geloof gerechtverdig is en dat ek nou vrede voor vader het. Amen en amen. Amen. Baie, baie dankie.